এরকম তো কেউ পাইনি হয় পেয়েছে সামবডি ওল্ডার উইথ এ ইয়াং গাই নাও লি ইকুয়াল অজিত বমকেশ ইভেন শার্লক হোমস এন্ড ওয়াটসন ওয়াজ ইকুয়াল এজ ইনটু দ্য ডিটেকটিভ সাপোর্টেড বাই হিজ বস ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং সো এট ইজ নট অন হরর এন্ড আই আই সাম অফ ফিল দ্যাট a time has come when people want to see different things nandar mot darjeeling ke keu cheno na use korte korte parna bangali darjeeling ta onek tai onandar cinema ekta prochondo bhabe dekheche to eta amar jonno ekta dream project hi this is madhur bandarkar and aap dekh rahe ho 24 by 7 taaja samachar best wishes আর মিনি মত করে যদি বলি 24 ইনটু 7 তাজা সমাচারে সমস্ত দর্শককে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর মিনি তরফ থেকে অনেক ভালোবাসা আ ভেরি ভেরি কংগ্রাচুলেশনস টু 24 7 তাজা সমাচার আর আপনারা শেয়ার করুন সাবস্ক্রাইব করুন আপনারা দেখুন টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন তাজা সমাচারে যা যা আপডেটস আপনারা পাচ্ছেন আর যা যা নিউজ আছে যা যা আপনারা এন্টারটেনমেন্টের সব কিছু এখানে পাবেন সুতরাং সাবস্ক্রাইব করুন আর শেয়ার করুন হার্দিক শুভকামনা नमस्कार मैं हूं सुदेश भोसले और 24 फोर इंटू सेवन ताजा समाचार के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाला नया साल भी बहुत बहुत मुबारक हाल ही में महानगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अंजन दत्त निर्देशित बांग्ला फिल्म रिवॉल्वर रहस्य का पोस्टर और ट्रेलर फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों की उपस्थिति में जारी कर दिया गया है इस फिल्म में सुप्रभात दास चनुषी चक्रवर्ती सुजय नील मुखर्जी और अंजन दत्त ने मुख्य भूमिका निभाई है वही कंचन मल्लिक शोएब कबीर राना गोवा सुदीपा बसु चंदक और चंदन सहित अन्य भूमिका में होंगे फिल्म की कहानी एक काइम रिपोर्टर की है किसी कारणवश उसकी नौकरी चली जाती है और आगे चलकर वह एक डिटेक्टिव एजेंसी ज्वाइन करता है अब आगे चलकर क्या होता है इसके लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी वैसे फिल्म आगामी फरवरी महीने में रिलीज होगी आपको बता दें इस फिल्म की कहानी अंजय दत्त की लिखी हुई किताब टैनी डिटेक्टिव एजेंसी से ली गई है तो आइए सुनते हैं फिल्म के बारे में बातचीत करते हुए किसने क्या कहा খুব শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছে অঞ্জন দত্ত পরিচালিত ছবি রিভলভার রহস্য আজকে ছবির ট্রেলার এবং পোস্টার রিলিজ অনুষ্ঠানে আমরা উপস্থিত হয়েছি এবং এই ফিল্মের যিনি মুখ্য প্রোটাগনিস্ট আমি তার পরিচয় নিজে দেব না উনি নিজেই দেবেন উনি আমার সাথে উপস্থিত আজকে এই মুহূর্তে নমস্কার আমি সুপ্রভাত ম্যানি ডিটেকটিভ আইএনসির একটি গল্প নিয়ে যে গল্পটির নাম হচ্ছে রিভলভার রহস্য সেটি বড় পর্দায় আসছে আর রিলিজ ডেটটা আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হবে আজকে যে কারণে আমাদের এখানে আসা সেটা হচ্ছে আমাদের ট্রেলার লঞ্চ এবং পোস্টার দুটোই লঞ্চ আছে আশা করব আপনারা আমাদের ট্রেলারটা দেখবেন দেখে কেমন লাগলো সেটা যদি জানান সব থেকে বেশি প্রাপ্তি হবে আমাদের ড্যানি ডিটেকটিভ আইএনসির উপর বেস করে পুরো ফ্রেমটা আমার মনে হয় তুমি কি বলবে ভীষণ অন্যরকম ভাবে ডিজাইন করা একটা গোয়েন্দা তো যেটা অন্যদের থেকে আলাদা একদম খুব কুল গোয়েন্দা মানে একটু অন্যরকম মানে আমরা সব ছবির আগে বলি একটু অন্যরকম স্ট্রিপ অন্যরকম ছবি কিন্তু চরিত্রগুলো সত্যি অন্যরকম আমাকে আমাকে এই রূপে দেখা গেছে আগে কিন্তু কি মেয়েটা যে কি চাইছে সেটা কিন্তু বোঝা গেল না তো এটা এই এই প্রশ্নগুলো ক্রিয়েট করা হয়েছে এবং উই আর ভেরি হ্যাপি যে ট্রেলারটা আজকে রিলিজ এবং ছবি খুব শিগি রিলিজ অঞ্জু দত্তের সঙ্গে প্রথম কাজ তো আই এম ভেরি হ্যাপি যে আমাদের ছবিটা এবার রিলিজ হতে যাবে আমার মতে রিভলভার রহস্যর যিনি ক্রিয়েটিভ ডাইরেক্টর ওনাকে পেয়ে গেছি না না দাদা নীল দত্ত নীল আমাদের বলবেন এই এই ফিল্মে কিভাবে মিউজিক হয়েছে এবং ক্রিয়েটিভ পার্টটা উনি কিভাবে দেখেছেন নীল ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল একটু বলো আমাদের রিভলভার রহস্য অনেক দিনের একটি পরিকল্পনা অঞ্জুন দত্ত একটি বই লিখেছেন একদম ড্যানি ডিটেকটিভ আইএনসি একটি থ্রিলার যেটার প্রথম সংকলন গত বছর বেরিয়েছে বই মেলায় সেই মানে বইয়ে প্রথম ফ্র্যাঞ্চাইজি এটা একটি গল্প নিয়ে রিভলভার রহস্য এটা আমাদের অনেক দিনের ইচ্ছে একটা নিজেদের গোয়েন্দা নিয়ে একটা ছবি করা ছবি করা এবং সেটা একেবারেই অন্যরকম এক বাংলায় এই ধরনের 
লেখা বা মনে হয় না হয়েছে যে কারণে আজকে সেটা যেহেতু ট্রেলার লঞ্চ খুবই এক্সাইটেড এবং আমি এটার ক্রিয়েটিভ প্রডিউসার এবং পুরো প্ল্যানিং থেকে আরম্ভ করে অনেকটাই কাস্টিং এক্সিকিউশন কীরকম হবে এটা একটা ছোট্ট টিম আমাদের আমরাই এটা এক্সিকিউট করেছি এবং খুব ভালো লাগছে এটা অতপ্রত কথা ইনভলভ হয়েছে মানে এটা ইজ এ গুড আমার জন্য ক্রিয়েটিভ প্রোডাকশন ইজ এ ভেরি গুড লার্নিং প্রসেস টু মেক ফিল সিনেমা বানানোর জন্য এটা এটা এবং প্রতিটা মানে প্রথম শর্ট থেকে লাস্ট অবধি প্রতিটার মধ্যে ছিল আমরা এই মুহূর্তে পেয়ে গেছি রিভলভার রহস্যর যিনি পরিচালক অঞ্জন দত্ত অঞ্জন দা একটি বই লিখেছিলেন হাউ ডিড দিস বুক হ্যাপেন লাইক তুমি এই বইটা সম্বন্ধে একটু আমাকে জানো আমার মনে হয় ইটস এ লং লং স্টোরি মানে আই এম আমি গোয়েন্দা গল্পের ফ্যান আই লাভ ডিটেকটিভ থ্রিলার ফিকশন and when i first directed ami jemon prothom direction dite ashi ami tokhon i did amar ekta nijer gonda toiri kori in the 80s mid 80s prothom that is rudrashan er diary with sobhoshaji right which was a huge success durdarshan they repeat tar por when i started tapor to chobi korte onek deri lege geche amar when i started i did musicals bomb connection charles go madly bangali ranjana and they worked i got an audience but right. tokhon i wanted to again do a detective right. and i started with bomkesh i bomkesh er rights niye besh onek gulo golper rights niye i started and it worked amake je onek gulo rights chilo right kintu tar por jokhon everybody started doing bomkesh then i felt that bomkesh to amar roilo na चिड़ियाखाना कर করে তারপর নিজে গল্প লিখে নিজে গোয়েন্দা তৈরি করে ফিল্ম বানিয়েছে সো আমি তখন গল্প লিখতে আরম্ভ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আই থট অফ রাইট লিখতে আরম্ভ করি টু মি টাইম অ্যান্ড ওয়ে আই অ্যাপ্রোচড পাবলিশার দুটো বড় পাবলিশার কেম ফরওয়ার্ড তার মধ্যে আই পিক দেস অ্যান্ড উই রিলিজ ইট লাস্ট ইয়ার বুক ফেয়ার তারপরে লঞ্চ হবে এবং I chose uh, to shoot in September. It was a big deal. So I chose in September. Even I decided to decide that the main character Shubhoto will be played by Shubhoto. And that is why I uh, cover it. If you see the book, the book cover is a little bit. So it was a long process. It was early, earlier decided from your end. Yes, I decided much earlier that I will do it with this boy right. who has no baggage. in the similar fashion that i did with abir yeah. who had no baggage at that point of time and right. abir worked okay. and this kind of character he is i thought that this is the guy for me right so is upcoming he has no he has no baggage of any any persona any image and talks like not tantrums now we go see when you are taking a known face and placing him mm-hmm. it becomes very difficult for the audience to connect and say yes this is my james bond right but because daniel craig came it was not a huge star before born right. daniel craig work exactly you understand exactly. so and he worked as born because you could identify with him right instead of taking a big star who who's already established in some other image all right so i wanted everybody to take him as a subroto right and refer to him as subroto okay i am getting old koto ar por tin char te korte pari maximum works so that is how i started and uh, 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 today is finally the trailer launch is coming out 
এন্ড অফ জ্যান ফেব্রুয়ারি আমরা এই মুহূর্তে পেয়ে গেছি সুদীপাদিকে সুদীপাদি এই ফিল্মের মানে রিভলভার রহস্যের একটি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন দিদি একটু জানাবে এই তোমার চরিত্রটা কিভাবে যাচ্ছে এই এই ফিল্মে ছবিতে আমার প্রেজেন্সটা খুব বেশিক্ষণের জন্য নয় কিন্তু ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট কেন আমি অঞ্জনদার স্ত্রীর ভূমিকা অভিনয় করছি যে ক্যারেক্টারটি মারা গেছে এবং আমি এখন চেষ্টা করব সুপ্রভাতের হাত থেকে সিন্ডিকেটটা সিন্ডিকেটটা নিয়ে নেওয়ার জন্য সো মানে এটা ফার্দার এটাই অঞ্জনদা বলেছেন এই ছবিতে আমাকে ওইটুকুই দেখা যাচ্ছে যে খুব রাফ রুড হাস কিন্তু বোঝা যায় ওয়াই লাইফ হ্যাজ কম ট্রিটেড হ্যাভ ইন নাইসলি দ্যাটস ওয়াই শি হ্যাজ বিকাম ভেরি রাফ অ্যান্ড I always enjoy working with Anjan Dhanchar, so I feel like I'm very happy. Basically, this is a crime reporter in which he's a very good person, a very good person, a very good person. মানে এটাই শো করবে বেসিক্যালি তো তোমার চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের একটু মানে যদি দর্শকদের জানিয়ে দাও ক্রাইম রিপোর্টার ছিল তার চাকরিটা চলে যায় ছেলেটি তারপর সে কি করবে বুঝতে না পেরে একটা ডিটেকটিভ এজেন্সিতে চাকরি নেয় সে ডিটেকটিভ হবে বলে চাকরিটা করেন চাকরি নেয় এবং তার যে বস ছিলেন ড্যানি তিনি ডিটেকটিভ তিনি একটি কেস করতে গিয়ে মারা যান সেই ফেলে যাওয়া কেসটি এই ছেলেটি হ্যান্ডেল করতে করতে সেই প্রথম কেসটির সমাধান করে ফেলে এবার আস্তে আস্তে সে এই এজেন্সির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এবং যা যা আসছে থাকে তার কাছে কাজ সে ড্যানির অবর্তমানে সেই কেসগুলোকে সলভ করে ঘটো মেমোরি অফ শুটিং কেন দার্জিলিং এ শুট করা হয়েছে অনেক ঘটনা ঘটেছে আমাদের অনিন্দা বলল একটু আগে লাইক আমার জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল যে অঞ্জনদার যদি কখনো ছবি করি এটা আমার ড্রিম ছিল যে দার্জিলিং এ যদি শুট হয় কেমন হয় মানে অঞ্জনদা এখানে অন্য জায়গায় শুট হতে পারত আমাদের আগে অ্যাকচুয়ালি আমাদের শিলং শুট হওয়ার কথা ছিল তারপরে অঞ্জনদা তো অঞ্জনদা ডিসাইডেড যে না দার্জিলিং এ করব কারণ ওই ছবিটা একটা ডেভেলপমেন্ট হয় তো স্ক্রিপ্টটা ডেভেলপ করতে করতে উনি বুঝেছিলেন যে দার্জিলিংটা বেটার হবে আপনি বুঝতে পারছেন দার্জিলিং কিভাবে ইউজ করা হয়েছে অঞ্জনদার মতো দার্জিলিং কে কেউ চেনেও না ইউজ করতে পারে না বাঙালি দার্জিলিংটা অনেকটাই অঞ্জনদার সিনেমা প্রচন্ড ভাবে দেখেছে তো এটা আমার জন্য একটা ড্রিম প্রজেক্ট এটা তোমার ড্রিম প্রজেক্ট আমি নিজের সাথে কথা বলছিলাম এন্ড ফাইনালি সেই দিনটা এসে গেছে মানে যেটা তোমার মানে ফুল ফ্লেজেডে আমরা দেখতে পাবো তো কি বলবে See, I, I, I seriously, man, during COVID, I seriously dreamt of that I will write, I will create a character that I will write a character that I will write. And he is a kind of detective who is completely not... But I don't know if any of the detective has not appeared in Bengali fiction and film. Because he is the next door guy, he is like you. He actually started off as a journalist. He never wanted to be. And how he becomes, and he's not very brainy guy or very tough guy. And so he is a cool detective too. That I mean, he 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 falls in love, he falls out of love, and he's he get beaten up. He is a great interesting detective too. Pioneer, you know. This is I and it represents it very much represents Calcutta and what what we are. Yet at the same time. there is a sign that there is a there is a surprise in the whole thing so that we reveal kochina that where i come in in the film uh he he takes up a job in a agency which is run by me okay danny okay. and uh, it's a adbhut chemistry right. between the two so it's not a single he's the main guy but behind him is danny so erakum to ko pai ni hoy peche somebody older with a young guy Not only equal, Ajit Bomkesh, even Sherlock Holmes and Watson was equal age. Into the detective supported by his boss is a very interesting thing. So, it is not only horror, and I I somehow feel that a time has come when people want to see different things. Enough, my Aki Jimmy show has been made. What have I got? Repetition, repetition, repetition. People love detective stories. So, it is not only going to be good. How about music? Music. দেখুন একটি নতুন গোয়েন্দা মানে একটি নতুন গোয়েন্দার থিম তৈরি করা আগে বোমকেশের সময় করেছিলাম একটা থিম তৈরি করা এটার একটা চ্যালেঞ্জ আছে তো আমরা ট্রিট করেছি একদম অন্যভাবে ইউজুয়ালি একটা থ্রিলার বলতে যেরকম হয় এই গল্পতে প্রচুর মজা আছে প্রচুর গল্পতে প্রচুর কমিক এলিমেন্টস হিউমার আছে উইট আছে এনার্জি আছে এটা 
একটা দুমটার খুব সিরিয়াস একটা গোয়েন্দার গল্প ওরকম নয় এবং আমরা একটু অন্যভাবে আমি ট্রিট করেছি থিমটা আশা করছি যতবার থিমটা শুনবে ততবারই ড্যানি ডিরেক্টর আয়েন্সির কথা মনে হবে निर्भरिंगी व्यवहार कर डेभलप कर सिरियल তো এটা অনুন্নন আরেকটা বড় ব্যাপার হচ্ছে নিজের লেখা গল্প এটা বই মেলায় প্রকাশ পেয়েছিল তার মধ্যে একটি গল্প রিভলভার রহস্য এবং এই আলাদা বলতে এটাই আলাদা আমার মনে হয় যে ডিটেকটিভ সুব্রত শর্মাকে এখানে প্রেজেন্ট করছে অনুন্নন আবার একেবারেই আমার পাশের বাড়ির ছেলের মতো হয়েছে আমরা ডিটেকটিভ বলতে বুঝি খুব দুরস্তটা লোক ভীষণ মানে গম্ভীর এ করে না মানে মজা করলো খুব কম ভীষণ সেজে গুজে থাকে এরা ব্যাপার কিন্তু এই একেবারেই জায়গাবান এটা পাশের বাড়ির ছেলে অসম্ভব সে ডানি এজেন্সি খুলেছে ডানি এখানে মৃত তার বস সে এখন এটা চালাচ্ছে সে একটা কেস পায় এই গল্পটা ওদের রিভলভার অসুবিধা চালায় তো আরেকটা মজার জিনিস হচ্ছে ডানির সঙ্গে ওর অদ্ভুত কিছু ইন্টারঅ্যাকশন আছে ছবিতে মৃত মৃত ও মৃত হওয়া সত্ত্বেও আচ্ছা ও ডানিকে দেখতে পায় এইটা একটা খুব অনন্যার খুবই অনন্যা যদি অসম্ভব ভালো স্ক্রিপ্ট লেখেন এইটা একটা অদ্ভুত একটা জিনিস মানে কি বলবো একটা রিয়েল সার রিয়েল এর মজা এনেছেন সেটা যার মধ্যে খুব মজাও আছে যেটা লোকে খুব এনজয় করবেন কোয়াইট শিওর আর এমনিতে আমার চরিত্র নিয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই এটাই বলতে পারি যে যেহেতু এটা থ্রিলার রহস্য তো আমার চরিত্রটা এখানে অসম্ভব একটা মানে চারটে প্রোটাগনিস্টের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য মেন যে একজন বিজনেসম্যান প্রচুর টাকার মালিক যে ছবি প্রডিউসও করেছে অল্প একটা বড় বিজনেস আছে তার বড় অনেক বাগান বাড়ি আছে তো সে মানে এ হচ্ছে কিন্তু ডিটেকটিভের কাছে আসে ও একটা মানে ওর মানে ও একটা ডিটেকটিভের সাহায্য চায় ও একটা বিপদে পড়ে যেরকম ভাবে আমরা যাই না বঙ্কেশের কাছে যেমন যায় আমি যাচ্ছি ডিটেকটিভের কাছে একটা সাহায্য নিতে সেই সাহায্য নিয়ে ডিটেকটিভ কিভাবে আমার আমার সমস্যাটা সলভ করছে সেটা নিয়ে রিভলভ করা সেটা নিয়ে রিভলভ করা রস আমি এখানে একটা বিজনেস বড় বিজনেসম্যান পয়সা করি আছে ওদের দুরস্থ সুট পরে ভালো পাজামা পাঞ্জাবি পরে এরকম একটা লোক কিন্তু একটা ক্রাইসিসে পরে ডিটেকটিভের কাছে যাচ্ছে এবং ডিটেকটিভ কিভাবে সেটা সলভ করছে এই লোকটার কাছ থেকে টাকা পেয়ে একটা প্রফেশনালি করছে সেইটার জন্যই কলকাতা এবং দার্জিলিং মিলিয়ে শুটিং হয়েছে কারণ দার্জিলিংয়ে যেতে হচ্ছে কেসের কারণেই এই ভদ্রলোকের একটা সম্পত্তিও আছে দার্জিলিংয়ে তো সব মিলিয়ে আমার চরিত্রটার আর কি তো সব মিলিয়ে আমার মনে দার্জিলিং কলকাতা এবং এবং ডিটেকটিভের যে আমরা এক এক ধরনের ডিটেকটিভ দেখে দেখে একটু ক্লান্ত সেখান থেকে বেরিয়ে সুব্রত শর্মা মনে হবে ও যদি ডিটেকটিভ হতে পারে আমিও হতে পারি আমার পাশের বাড়ি কলকাতাও হতে পারে একটু যদি বুদ্ধি থাকে সাহস থাকে মার খাওয়ার ধক থাকে মারারও ধক থাকে মার খাওয়ারও ধক থাকে একেবারে ডিফারেন্ট জনার জনার থ্রিলার এই মানে ফিল্মের মানে কাজ করতে গিয়ে তোমার কোনো যদি মেমোরিজ যদি মানে থাকে যেটা আমাদের শেয়ার করতে পারো মানে কোনো ফান মোমেন্টস হতে পারে কোনো কোনো খুব মানে সিকোয়েন্স এমন হতে পারে যেটাকে অনেকবার রিটেক করা হয়েছে এরকম কিছু অনেকবার রিটেক করা না আমারই একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল সেটা ঠিক অ্যাক্সিডেন্ট বলবো না একটি চরিত্র আমার অভিনয় ক্যামেরাম্যানের বার্ক একটা অদ্ভুত কম্বিনেশন ছিল যেটা আমরা দুজনে যতক্ষণ না এক হতে পারছি ততক্ষণ সেটা ঠিকঠাক হবে ক্যামেরাম্যানের বিশাল একটা জিনিস ছিল একটা অদ্ভুত মুভমেন্ট ছিল ক্যামেরাটাকে নিয়ে মানে পুরো পুরো ক্যামেরাটাকে উনি ঘুরিয়েছে সেটা হাতে আমাদের প্রভাব খুব ভালো কাজ করেছে 
আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন খুব ভালো কাজ করেছে সেখানে আমাদের একটা শর্ট ছিল যেখানে অনেকবার আমাকে টেক করতে হয়েছে টেকটা করতে হয়েছে মানে আমাকে পড়তে হয়েছে আর পাহাড়ের মাটি একটা অদ্ভুত জিনিস ওই পাথরটা অদ্ভুত আমাদের এখানকার পাথরের মতন না আমি ক্রমশ ওখানে পড়ছি ক্রমশ পড়ছি পড়তে পড়তে শ্যুটটা যখন ফাইনাল হলো শ্যুটিং সেরে যখন আমরা হোটেলে গেছি আমি স্নান করতে যাবো বলে যখন জামা প্যান্টগুলো খুলেছি তখন দেখি আমার এই লেফট সাইডটা পুরো কালো হয়ে গেছে আমরা এই মুহূর্তে পেয়ে গেছি তানিকাকে তানিকা এই রিভলভার রহস্যের একটি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন আমরা জানবো যে তানিকা এই এই ফিল্মে তোমার চরিত্রটা কিভাবে গেছে লাই একটা এটা যেহেতু একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি হতে চলেছে এবং আই এম পার্ট অফ দ্য ফ্র্যাঞ্চাইজি আমি রত্না বলে একটি চরিত্র করেছি যেটা হচ্ছে সুব্রত শর্মার অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং সে আগে ডানি যখন জীবিত ছিলেন তখন সেখানে তখনও ছিলেন কাজ করত মানে রত্না মেয়েটি এবং আমাকে খুবই মানে কি বলবো আমি এই ধরনের চরিত্র আগে করিনি একটু অন্যরকম এবং লুক সব কিছুই একটু অন্যরকম প্রেপারেশনটাও একটু অন্যরকম ছিল যদিও খুবই স্বল্প মেয়াদি একটি চরিত্র কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সের দিক থেকে একটা খুবই মানে কি কি বলবো যে খুবই একটা ওয়াইড এক্সপিরিয়েন্স এবং খুবই দারুণ অভিজ্ঞতা আমার এটা আমার অঞ্জনদার সাথে সেকেন্ড কাজ এবং এইভাবে কমার্শিয়ালি ফিল্ম রিলিজ হচ্ছে এইভাবে এটা প্রথম এবং সুপ্রভাত দা সুদীপাদি মেজরলি ওদের সঙ্গেই আমি সিনস শেয়ার করি এবং খুবই ভালো অভিজ্ঞতা আমার কাজ করে হাউ ইজ ইট লাইক ওয়ার্কিং উইথ সুপ্রভাত ফ্যান্টাস্টিক অ্যাক্টর ফ্যান্টাস্টিক অ্যাক্টর ভীষণ মানে আমার জন্য ওটা খুব ইয়ে ছিল যে এত ভালো দুজন অ্যাক্টর তাদের সঙ্গে কাজ করা রিয়েলি প্রত্যেকে যারা অভিনয় করেছে অসাধারণ এবং আমি স্পেশালি বলবো যে অঞ্জনদা সঙ্গে প্রথম কাজ কে কে দা প্রোডাকশন लार्जलि इन मध्य কোনো রকম কম্প্রোমাইজ কোনো রকম যাতে না হয় এবং যেটা ভাবা হয় স্ক্রিপ্টের পরেও যেভাবে কনসিভ করা হয় সেটাই উঠেছে সেটাই হচ্ছে এখনো পোস্ট প্রোডাকশন প্রসেসে এবং সেটাই সেটাই দেখতে পাবে দর্শক সেটা একেবারেই আমাদের তুমি ফানি এলিমেন্টসও কিছু মানে এখানে ঢুকিয়েছো আমরা আমরা যেটা জানতে পারলাম তো আমি যেসব যে হোয়াট ইজ আর ওয়ান প্রিডমিন কনসার্ন ইউ হ্যাভ শোন ইন দিস ফিল্ম লাইক ইটস ভেরি উইটি ওকে আই থিঙ্ক উইট ইজ হোয়াট ইউ আর মিসিং আই ওয়ান্ট দি অডিয়েন্স টু লাফ ইন দ্য হল I want the audience to be entertained. There is song in the film. When I did it, it was very fun. 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 There is a lot of action in it. So it's an amalgamation of many things that I've done before. I've made films with music. I've made films with detectives. I've made funny films. Shop the milieu I've presented today. I've crystallized it. And I think it is made also in a very different, wacky at a অন্যরকম ভাবে তৈরি হয়েছে বিকজ আই ফিল পিপল পিপল নিড টু লাফ নাও এমন একটা সময় এসে উইভ কাম সো মাচ গো উইথ দিস দ্যাট পিপল নিড টু লাফ অ্যান্ড এনজয় দ্য সিনেমা আর নট থিঙ্ক আচ্ছা হুজ দ্য কালপিট হুজ দ্য কালপিট হুজ দ্য কালপিট এটা যেন না ভাবে দে এনজয় বাট দেয়ার ক্রিস্টেড টার্নস অবভিয়াসলি ইটস এ হুড অ্যান্ড ইট সো দেয়ার ক্রিস এভরিথিং ইজ দেয়ার বাট দে এনজয় অ্যান্ড ফাইনালি দ্য সারপ্রাইজ ইজ ইন দি এন্ড বাট রাদ সিটিং ইন দ্য হল অ্যান্ড ডার্ক ডিটেকটিভ স্টোরি चरित्र 
খুব মজা পেয়েছি আমি চরিত্রটা করতে এবং অঞ্জন দত্তর মতন একজন পরিচালক যখন আছে এই চরিত্রটা লিখেছেন যিনি ভেবেছেন তো তার মতো করে ফুটি তুলতে পারে মানে আমি নিজেকে খুব মানে ধন্যবাদ মনে করছি আমি যে আমি খুব ধন্য অ্যাকচুয়ালি অঞ্জন দত্তর সাথে এই কাজটা করতে পারে দার্জিলিং অনেকই ঘটনা ঘটেছে আমরা শুনলাম সো হোয়াট আর ইউ মেমোরিজ অফ শুটিং লাইক ইন দার্জিলিং ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট বিকজ আপনারা আমরা ডিসাইড করেছিলাম আমি দার্জিলিং অনেকবার দেখিয়েছি সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট আমি আবার I saw a different side of Darjeeling. Okay. okay. And we shot in the rains. Very, very difficult. And we shot in places where it is unthinkable. We shot in Nietzsche, Lower Bazaar, Cemetery, mm-hmm. the Ghingji, the, the crowded Ghingji, wets Darjeeling. Mm-hmm. Not the touristic Darjeeling. It was interesting, but it was very, very difficult. Very difficult. But somehow we managed. खुब मजार छवि मन होनेक दिन बाद खुब मजार छवि पुरस्कारिब्रेट गोयंदा সেরকম একটা গল্প সেরকম একটা ট্রিটমেন্ট আই উইল ডেফিনেটলি এনজয় আর আমার ক্যারেক্টার ইজ লাইক ওয়ান অফ মানে একটা ক্যারেক্টার যেটা এই যে রিভলভার রহস্য এর গল্পটা সূচক মানে এই এই গল্পের একটা একটা ধারক বলতে পারেন যে যার ইনভলভমেন্ট এই গল্পটাতে একটা অন্যতম স্থান নেয় অ্যান্ড আই এম ভেরি এক্সাইটেড এটা আমার অঞ্জন স্যারের সঙ্গে ফার্স্ট কাজ অ্যান্ড আই এম জাস্ট প্লেসড আর ইয়া আপনারা সবাই দেখবেন শেয়ার করবেন মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবেন লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট ওয়ান লাস্ট মেসেজ আমাদের দর্শকদের জন্য কি বলবো এই ফিল্মটা নিয়ে ওয়েন ইউ আর এমিং ফর দ্য রিলিজ লাইক আই এম উই উইল বি রিলিজিং অন দ্য ফার্স্ট উইক অফ ফেব্রুয়ারি সো মাই ওনলি হোপ এন্ড কনসার্ন দ্যাট আমি এই বয়সে আই আই ট্রাইড মাই বেস্ট টু গিভ ইউ আ ভেরি এন্টারটেইনিং ভেরি ফানি ডিটেকটিভ সো প্লিজ সিট অন দ্য ফার্স্ট উইক আই মিন first week is the decisive week and i've made uh, uh it's for the cinema not for ott and not for television it's made for the big screen so please apnara to the first week of akhen i'll be forever grateful and i will sing great songs about this. you report 24 to 7 tata samachar টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শকদেরকে জানাই আ ভেরি 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 হ্যাপি নিউ টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন তাজা সমাচারের দর্শকদের আপনি জানাই হ্যাপি নিউ ইয়ার নতুন বছর সকলের খুব ভালো কাটুক অ্যান্ড সেলিব্রেট সিনেমা এটুকুই চাইবো টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শকদের জানাই হ্যাপি নিউ ইয়ার জানিয়ে দিই আবার যদি আপনাদের সাথে আমার সরাসরি দেখা না হয় আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন আনন্দে থাকবেন সবাইকে নিয়ে থাকুন একসাথে আনন্দ করুন ইফোর ইন্টু সেভেন তাজা সমাচারের সব মানে সবাইকে আমার তরফ থেকে বেস্ট উইশেস অ্যান্ড প্লিজ ফলো করুন দেখুন আর প্রচুর নিউজের আপডেট পেয়ে যাবেন